আমি ক্লাস শুরু করে দিচ্ছি আমার সাউন্ডটা ক্লিয়ার না থাকলে একটু বলিও আমার সাউন্ডে কোনো ডিস্টার্ব আছে হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছ জি ভাই শোনা যাচ্ছে শুক্রবারে হয় শুক্রবারে আগে আমার একটা পরীক্ষা ছিল মানে রবিবার আমার একটা পরীক্ষার কারণে গত শুক্রবারের ক্লাসটা আমি নেই তো সেই শুক্রবারের ক্লাসটা আমি আটকে দিচ্ছি এমনিতে তোমাদের রুটিনে যেরকম ভাবে ক্লাস থাকবে এরপর থেকে সেভাবে এই ক্লাস হবে এক্সাম শেষ মোটামুটি লাস্ট একটা এক্সাম আছে তাতে কিছু যায় এখন আর এমনিতে এই রুটিন অনুযায়ী তোমাদের আগামী শুক্রবার একটা ক্লাস আছে এই ক্লাসটাও সকালেই নিবো অর্থাৎ আমার ক্লাস গুলো সবসময় তোমরা সকালে নয়টা দিয়ে করে পাবা এটা ফিক্স রাখবা শুক্রবার ছাড়াও যে কোনো একটা দিন অর্থাৎ সপ্তাহে আমি চেষ্টা করবো দুইটা আইকিউ ক্লাস দেওয়ার জন্য আরেকজন আছে তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জাহাঙ্গীরনগরে এক্সাম দিতে চাও তোমাদেরকে এই টপিক গুলোর বাইরেও দু একটা টপিক পড়তে হবে তো আমরা সেটা যেহেতু এটা সিউ কে টার্গেট করে ব্যাচ করাচ্ছি আমি আগে সিউর সিলেবাসটা কভার করব এরপর যদি টাইম থাকে তাহলে হয়তো আমি জাহাঙ্গীরনগরের সিলেবাসটাও টাচ করব তবে সিলেবাস গুলো জাহাঙ্গীরনগরের জন্য সিলেবাসের মধ্যে দেখবা শুরুতে এখানে যেগুলো এটা কোনো অর্ডারে লিখি নাই মানে শুরুতে যেরকম ভাবে আছে সেরকম না তোমাদের আলদা একটু বই যেহেতু আছে ওই বইয়ের যেভাবে সিরিয়াল দেওয়া আছে সেই সিরিয়ালটা মেনটেন করছি প্রথমেই আছে সম্পর্ক নির্ণয় তারপর আছে দিক নির্ণয় বর্ণকোট এরপর আছে গাণিতিক সমস্যা গাণিতিক সমস্যার মধ্যে আবার অনেক রকমের সমস্যা আছে এরপর আছে বার দিন তারিখ মাস বছর এই টাইপের কিছু সমস্যা দেওয়া হয় এরপর আছে ব্যতিক্রম খুঁজে বের করা এটা সিউতে ইম্পর্টেন্ট ব্যতিক্রম খুঁজে বের করা সিউতে আসবেই দুইটা কোয়েশ্চেন তিনটা কোয়েশ্চেন মিনিমাম তোমাকে দিবে যেখানে তোমার কি করবে চারটা ওয়ার্ড দিবে এই চারটা ওয়ার্ড এর মধ্যে তিনটা দেখবে একই রকম একটা ব্যতিক্রম সেগুলো আমরা যখন ক্লাস করব তখন দেখব যে এগুলো কি টপিক গুলো কি বুঝাচ্ছে ইংরেজির উপরেই আছে তো সেই ইংরেজি প্রশ্ন গুলো কাভার করতে হলে তোমাকে অবশ্যই কি করতে হবে এগুলো পড়তে হবে আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হিসেবে অ্যানালজি পড়তে হবে তো আমি তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দুইটা পিডিএফ শিট দিছি একটা পিডিএফ শিট দিছি অ্যানালজি আর একটা দিছি ভোকাবুলারি অ্যানালজির যে পিডিএফ শিটটা আছে ওটা তো শুরুর দিকে কিছু ওয়ার্ড মিনিং দেওয়া আছে ওগুলো না পড়লেও চলবে তোমরা অ্যানালজির পিডিএফ থেকে বা অ্যানালজি যে শিটটা আছে ওখান থেকে শুধু অ্যানালজি পড়বে আমি নিজেও অ্যানালজির ক্লাস নেব এবং আমি চেষ্টা করব আজকে ক্লাস হয়তো হবে না 
পরের ক্লাস গুলো থেকে শুরুতে দশটা অথবা বিশটা করে অ্যানালজি আগে প্র্যাকটিস হবে আমরা আগে দশটা বা বিশটা অ্যানালজি প্র্যাকটিস করব তারপর ওই দিনের যে ক্লাসের টপিক সেটা আলোচনা করব অর্থাৎ অ্যানালজি নিয়ে তুমি আলাদা একটা ক্লাস পাবে কিন্তু প্রতি ক্লাসেই আমরা কিছু না কিছু অ্যানালজি প্র্যাকটিস করব কিছু না কিছু ভোকাবুলারি প্র্যাকটিস করব এটা করব কেন আমি যদি তোমাদেরকে এমনিতে বলে দিই এগুলো তোমরা করে নিও তাহলে তোমাদের পড়া হবে না হ্যাঁ আমি চেষ্টা করব প্রতিটা ক্লাসে তোমাদের থেকে এই পড়াটা আদায় করা ঠিক আছে আমি বলে দিব ভোকাবুলারি ইডিয়ম ফ্রেসের উপর হয়তো আমি মাঝে মাঝে এক্সাম নেবো অন্তত চেষ্টা করব সপ্তাহে একটা এক্সাম যেন ভোকাবুলারি অ্যানালজির উপর আমি তোমাদের নিতে পারি এই এক্সাম গুলো দিতে থাকলে আমি সিলেবাসে বলে দিব আমার সিটের কোন সাইড থেকে কোন সাইড পর্যন্ত তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে তাহলে তুমি কি করবো একটা ভালো প্রিপারেশন নিয়ে এক্সামটা দেওয়ার চেষ্টা করবো এতটুকু ক্লিয়ার আছে সবার কাছে তাহলে এখানে সিলেবাসে যতগুলো টপিক আছে এগুলো আমরা কভার করব আজকে আমরা পড়ব দিক নির্ণয় নিয়ে ঠিক আছে দিক নির্ণয় ছাড়াও আগে শুরুতে আমি একটু বলে দিবো যে তোমরা আইকিউর উপর কিভাবে প্রিপারেশন নিবা আজকে ক্লাসে টপিক হচ্ছে এই দুইটাই মানে আইকিউর উপর তুমি কিভাবে প্রিপারেশন নিতে পারো এটা তোমাকে বলে দিব প্লাস আজকে টপিক হিসেবে দিক নির্ণয় টপিকটা আমরা শেষ করব তো দেখো আইকিউ পড়ার এখানে যে প্রসেসটা দিয়েছি যে তোমাকে কি করতে হবে সিউর আইকিউ বেস্ট আইকিউ এমনিতে সব জায়গায় এক্সাম হয় তুমি যদি শুধু ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট এখন তোমরা ভার্সিটি অ্যাডমিশন বলো ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট দিচ্ছ হ্যাঁ অন্য সময় যখন চাকরির পরীক্ষা দিতে যাবে আজকে থেকে চার বছর বা পাঁচ বছর পর বা অন্য কোনো জায়গায় কম্পিটিটিভ এক্সাম গুলো দিতে যাবা দেখবা যে ওখানে ছোট করে কিছু না কিছু আইকিউ টেস্ট নিবেই বিশেষ করে চাকরির পরীক্ষায় মানসিক দক্ষতা একটা ব্যাপার আসে তো আইকিউ কে মানে পড়তে গেলে তোমাকে দেখতে হবে তুমি যেখানে এক্সাম দিচ্ছ সেখানে কি ধরনের আইকিউ প্রশ্ন আসে তো আমরা যেহেতু সিউর জন্য পড়তেছি আবার তোমাদের মধ্যে যদি কেউ জাহাঙ্গীরনগর যাও তাহলে জাহাঙ্গীরনগরের জন্য পড়বা তোমাকে আগে কনফার্ম হইতে হবে যে আমার আইকিউ প্রশ্নগুলোতে কি কি টপিক কাভার করা হয় তো আমি এখানে শুধু সিউর টপিক গুলো কিভাবে পড়বা সেটা বলে দিচ্ছি তো সিউতে সবাই ভাবে ইংরেজি প্রশ্ন বেশি আসে সেই জন্য এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি দেখো শুরুতে বলছি তোমাকে প্রতিদিন ভোকাবুলারি প্র্যাকটিস করতে হবে ভোকাবুলারি শিখতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমি সবসময় বলি অল্প অল্প দিয়ে শুরু করো তোমাদের মধ্যে অনেকেই যেটা করে যে ভোকাবুলারি যেই যেখান থেকে শিখতে যাও বইটা নিয়ে পড়তে যে শুরু করে একদিনে পঞ্চাশ একশোটা পরে বাকি পাঁচ দিন আর পরে না এরকমটা করিও না প্রতিদিনই দশটা বা বিশটা করে পড়ো হ্যাঁ প্রতিদিনই পড়ো তুমি যদি পঞ্চাশটাও পড়তে চাও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যেটা তোমাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রতিদিন এখানে রেগুলার শব্দটা ইম্পর্টেন্ট তুমি ভোকাবুলারি কোথা থেকে পড়তেছ কি পড়তেছ তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রেগুলার প্রতিদিন পড়তেছ কিনা এটা ইম্পর্টেন্ট সমীকরণ বলে কিছু সমীকরণ ছিল এগুলো পড়ছো অত নাইন টেন এর বই থেকে কিছু বেসিক ম্যাথমেটিক্স আমাদের পড়তে হবে এরপর হচ্ছে প্র্যাকটিস রিজনিং প্র্যাকটিস রিজনিং মানে যুক্তি খাটানো গতকাল আমি সিউর গ্রুপে দুইটা আইকিউ প্রশ্ন দিছিলাম এই দুটো আইকিউ প্রশ্ন পরবর্তী পরীক্ষায় আসে না বাট এই দুটো আইকিউ প্রশ্ন দেওয়ার কারণ কি লজিক্যাল সেন্সটা তোমরা যে লজিক খাটানোর প্র্যাকটিসটা এটা যেন হয় আমরা এরকম অনেকগুলো প্রশ্ন হয়তো আমি তোমাদের ক্লাসে দিব না বাট এমনিতে বাইরে বাইরে দিতে পারি যে এরকম প্রশ্ন দিব যেটা তোমার ভর্তি পরীক্ষা হয়তো আসবে না কখনো বাট এটা তোমার কি করবে রিজনিং করা অর্থাৎ যুক্তি খাটানোতে সাহায্য করবে ওই দুইটা প্রশ্ন দেখছিলে কেউ গ্রুপে মুখে বলি প্রথম প্রশ্নটা এরকম ছিল যে একটা পুকুর প্রতিদিন আহ এগুলো কি বলে পুকুরে যে জমে শেয়ালা টাইপের এগুলো কি যেন বলে শব্দটা ভুলে গেছি আচ্ছা শেয়ালা দিয়ে ভরে যায় মনে করো একটা পুকুরে প্রতিদিন ওই যে কচুরি পানা সরি কচুরি পানা মনে পড়ছে কচুরি পানা দিয়ে ভরে যায় কিভাবে ভরে আজকে যতগুলো কচুরি পানা আছে পরের দিন তার দ্বিগুণ হয়ে যায় প্রতিদিন দ্বিগুণ করে কচুরি পানা বাড়ে তো এরকম করতে করতে বান্ন দিনে অর্ধেক কচুরি মানে অর্ধেক পুকুরই কচুরি পানা দিয়ে ভরে গেছে আমার প্রশ্ন ছিল সম্পূর্ণ পুকুরটা কচুরি পানা দিয়ে ভরতে আমার কতদিন সময় লাগবে প্রশ্নটা বুঝতে পারছো হ্যাঁ স্যার তাহলে বাউন্ন দিনে অর্ধেকটা পূর্ণ হয়ে গেলে সম্পূর্ণটা হইতে কতদিন লাগবে এখানে অনেকে দুই দিয়ে গুণ করে দিছে একশো চার দিন করে দিছে তাহলে 
খেয়াল করে নাই আমি বলেই দিছি যে কচুরি বানা আজকে যা ছিল পরের দিন তার দ্বিগুণ হবে তো আজকে যদি অর্ধেক হয় অর্থাৎ আজকে যদি বাহান্নতম দিন হয় আজকে পুকুর অর্ধেক ভরে গেছে কালকেই তো পুকুরটা ফুল হয়ে যাবে দ্বিগুণ হতে গিয়ে তাহলে সম্পূর্ণ পুকুর ভরে যেতে সময় লাগবে টোটাল তিপ্পান্ন দিন বাহান্ন দিনে অর্ধেক হয় তিপ্পান্ন দিনে সেটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে পূর্ণ সম্পূর্ণটা পূর্ণ হয়ে যাবে তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু তোমরা কমেন্ট সেকশনে গিয়ে দেখবো অনেকে এই ভুল করছে অনেকে ঠিক করছে অনেকে ভুল করছে তাহলে এটা হচ্ছে রিজনিং প্র্যাকটিস করা তুমি যখনই কোথাও এই ধরনের কোনো লজিক্যাল প্রশ্ন দেখবা একটু চেষ্টা করবা নিজে থেকে মাথা খাটানো হ্যাঁ তোমাকে আইকিউর কোয়েশ্চেনে এই জিনিসটা দেখা যাবে দুই মার্কের অর্থাৎ সিউর আইকিউ কোয়েশ্চেনে এরকম হঠাৎ হঠাৎ দুইটা প্রশ্ন দেয় যেখানে তোমাকে মোটামুটি একটা লজিক খাটিয়ে আনসার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে সিউর কোয়েশ্চেনের জন্য বা সিউর আইকিউর জন্য আমরা তুমি তিনটা জিনিস প্র্যাকটিস করবো একটা হচ্ছে ভোকাবুলারি আর একটা হচ্ছে বেসিক ম্যাথমেটিক্স ভোকাবুলারি বেসিক ম্যাথমেটিক্স এগুলো প্র্যাকটিস করলে পনেরো নাম্বার এমনিতে পেয়ে যাবা আর রিজনিং প্র্যাকটিস করবা বাকি পাঁচ নাম্বারের জন্য আইকিউ তো যদি বিশে আঠারো তুলতে পারো সিউ তো তুমি আসো ঠিক আছে তুমি আইকিউ তো আঠারো তুলতে পারছো মানে তুমি অন্যগুলো তো অবশ্যই ভালো করতে পারবে শিখবা কোথা থেকে ঠিক আছে যে আইকিউ যে প্র্যাকটিস করবো শিখবো কোথা থেকে শিখবো প্রথম কাছে তোমার কাছে একটা আইকিউ বই থাকতে হবে তোমাদের বেশিরভাগের কাছে আলাদা আইকিউ আছে আলাদা আইকিউর জায়গায় অন্য আইকিউ বই থাকলেও কোন সমস্যা নেই ওখান থেকেও পড়তে পারো এরপর হচ্ছে আমি কিছু শিট দিব ঠিক আছে অলরেডি দুইটা শিট দিয়ে দিছি তোমাদের পিডিএফ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দেওয়া আছে ওই শিট গুলা শিট পড়ার সময় একটু খেয়াল লাগবা শিটটা দিছি মোবাইল ভিউতে আমি ভোকাবুলারি যেটা দিছি ওটা বরাবর মোবাইল ভিউতে দিছি আমি মোবাইলে দেখতে যেন আরামদায়ক হয় সেরকম ভাবে দিছি বাকিটা হয়তো আমি ওই মোবাইল ভিউতে দিতে পারি নাই তারপর পড়ার চেষ্টা করবো মোবাইলে এবং চেষ্টা করবো লিখে লিখে প্র্যাকটিস করার জন্য যেমন ধরো তোমাদের অ্যানালজি যে শিটটা দিছে তুমি ধরো আজকে দশটা অ্যানালজি পড়ছো সেই দশটা অ্যানালজি তুমি খাতায় লিখবা লেখার সময় তোমাকে সবগুলো অপশন লিখতে হবে না প্রশ্নের অ্যানালজিটা লিখবা আনসারের অ্যানালজিটা লিখবা ঠিক আছে অর্থাৎ তোমার চারটা অপশনে সবগুলো লেখার দরকার তুমি শুধু কারেক্ট আনসারটা লিখবা তোমার খাতায় প্রশ্ন থাকবে আনসার থাকবে অপশন লেখার কোনো দরকার নাই এইভাবে একটু প্র্যাকটিস করবা এরপর হচ্ছে তোমরা ইংরেজি বই তো কিনছোই না অ্যাডমিশনের জন্য কার কার কাছে কি কি বই আছে এই বইগুলো তো কিন্তু ভোকাবুলারি সিনোনিম অ্যান্টোনিম দেওয়া থাকে তো তোমরা কি করবা এই বইগুলো কিন্তু অনেক সময় সাইজ বড় হয় মানে একটু পড়া বেশি থাকে এত পড়তে হবে না আমাদের আমরা ওখান থেকে শুধু বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন গুলা প্র্যাকটিস করবো অর্থাৎ তোমাকে সিরিয়াল ধরে পড়তে হবে না তুমি কি করবা কোয়েশ্চেন পার্টটাতে চলে যাবা ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেন কতগুলো দেওয়া থাকে না একটা প্রশ্ন কোন ইউনিভার্সিটি আসতে দেওয়া আছে এরকম ভাবে ওই ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেন গুলা প্র্যাকটিস করবা তোমার বাকি সব পড়ার দরকার নাই তুমি দেখবা তোমার কাছে মনে হবে পড়ার সময় যে এগুলো তো একটা রিপিট হচ্ছে না অর্থাৎ এখান থেকে আমি হয়তো কমন পাবো না এটা মনে হয় তুমি শুধু ওইগুলো পড়ে যাও পরীক্ষা হলে তুমি দেখবে এগুলাই কমন পাচ্ছ মানে ওই ওয়ার্ড গুলোর আশেপাশে ওয়ার্ডই পাবে এরপর হচ্ছে একটা প্রশ্ন ব্যাংক মাস পড়তে হবে তুমি সিউ তো এক্সাম দিবা সিউ প্রশ্ন ব্যাংক তোমার কাছে থাকবে আলদা পড়ো আরেকটা পড়ো যেটা পড়বা পড়ো কোয়েশ্চেন ব্যাংকটা মাস থাকতে হবে ওখান থেকে সিউর প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন গুলো আমরা প্র্যাকটিস করবো এটা আলদা আইকিউ তো দেওয়া আছে এরপর হচ্ছে আর একটা বেস্ট সোর্স হচ্ছে ইন্টারনেট আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে দুটা লিঙ্ক দিয়ে দিবে একটা অথবা দুইটা লিঙ্ক দিয়ে দিবো ওয়েবসাইটে এগুলো হচ্ছে আইকিউর ওয়েবসাইট আইকিউর ওয়েবসাইট মানে ওখানে আইকিউর অনেক প্রশ্ন দেওয়া থাকে এবং তোমরা শিওর থাকো ওখান থেকে যদি আইকিউ প্র্যাকটিস করো তোমরা ওখান থেকে তিন চারটা কোয়েশ্চেন কমন পেয়ে যাবে পরীক্ষায় ওখান থেকে কিভাবে প্র্যাকটিস করবো কি প্র্যাকটিস করবো আমি নেক্সট ক্লাসে দেখাই দেবো অর্থাৎ ইন্টারনেটের থেকে তুমি কোথায় আইকিউ প্র্যাকটিস করতে পারবো আবার র্যান্ডম আইকিউ না গরু ছাগল মার্কা আইকিউ গুলো পড়ে কোনো লাভ নাই আমি কিছু ইন্টারনেট দিয়ে দেবো যেখান থেকে আসলে পরীক্ষার প্রশ্ন হয় ওইরকম কিছু ওয়েবসাইট দিয়ে দেবো ওখানে গিয়ে প্র্যাকটিস করবো তাহলে আজকে ক্লাস টপিকে চলে যায় আজকে ক্লাস টপিক হচ্ছে দিক নিয়ে নয় ঠিক আছে ডিরেকশন আচ্ছা এর মধ্যে আইকিউ প্রিপারেশন নিয়ে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে আমি যেগুলো বলছি এর মধ্যে কারো কোনো প্রশ্ন আছে না ভাইয়া ওকে
তাহলে আমরা আজকে ক্লাস টপিকে চলে যাই ডিরেকশন বা দিক নির্ণয় দিক নির্ণয় মানে কি যে তোমাকে দিক গুলো নিয়ে আমরা তো আমাদের চারটা দিক চিনি না পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এই চারটা দিক আছে আসলে দশ দিক পড়ি আমরা ছোটবেলায় দশ দিক দিয়ে প্রশ্ন আসে না শুধু চার দিক দিয়ে আসে তো আপাতত এই চার দিক নিয়েই আমাদের কাজ আহ তোমাকে কোন একটা কিছুর পজিশন বলে দেওয়া হবে পূর্ব দিকে তারপর সেটা হয়তো তার পজিশন বারবার চেঞ্জ করবে এবং লাস্ট পজিশন তোমাকে আসতে জানতে চাইবে অথবা উল্টা হবে একটা জিনিস বারবার পজিশন চেঞ্জ করার পর সেটা লাস্ট কোন দিকে আছে সেটা তোমাকে বলে দেওয়া হচ্ছে তোমাকে বলতে হবে শুরুতে সেটা কোন দিকে ছিল অথবা যেটা হইতে পারে একটা জিনিস না আমি তোমাকে চার পাঁচটা জিনিসের পজিশন বলে দিব হ্যাঁ হয়তো চারটা জিনিসের পজিশন বলে দিয়ে চারটা জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক বলে দিয়ে পাঁচ নাম্বার একটা জিনিসের পজিশন তোমার কাছ থেকে জানতে চাইবো প্রশ্ন প্র্যাকটিস করতে হতে আস্তে আস্তে জানবো এই তিন ক্যাটাগরির প্রশ্ন আছে একটা হচ্ছে একই বস্তুর শুরুর দিকটা তোমাকে বলে দিচ্ছে যে কেউ একজন উত্তর দিকে যাত্রা করছে এরপর সে বামে গেল ডানে গেল বারবার চেঞ্জ হলো তার ডিরেকশন চেঞ্জ করার পর ফাইনাল ডিরেকশনটা আমি তোমার কাছে জানতে চাইবো অথবা একইভাবে কেউ একজন যাত্রা শুরু করলো বামে গেল ডানে গেল ডিরেকশন চেঞ্জ করলো শেষে সে দক্ষিণ দিকে আছে বলে দিলাম তাহলে শুরুতে সে কোন দিকে ছিল এই ধরনের একটা প্রশ্ন অথবা হইতে পারে কি পাঁচটা বস্তুর পজিশন বলে দিলাম যে আমার বাসাটা পূর্ব দিকে আমার স্কুলটা দক্ষিণ দিকে বাজারটা তার বাম পাশে হাসপাতালটা তার ডান পাশে এইভাবে বলে দিয়ে তোমার কাছ থেকে পজিশন জানতে চাই কোন একটা কিছু পজিশন জানতে চাই তো আস্তে আস্তে যাই প্রথম যে দুটা ক্যাটাগরি আছে যে একটা বস্তু বারবার তার ডিরেকশন চেঞ্জ করবে ফাইনালি সে কোন ডিরেকশনে আছে অথবা শুরু তো সে কোন ডিরেকশনে ছিল এটা যদি তখন তোমাকে জানতে চাই তোমার কিছু জিনিস জানতে হবে এই কতগুলো টেকনিক ফলো করে তুমি হ্যাঁ করতে পারো তোমার এই ধরনের প্রবলেম গুলো সলভ করতে পারো তোমাকে প্রথমে যেটা জানতে হবে যদি আমি একই সংখ্যক বার বামে ঘুরি ডানে ঘুরি অর্থাৎ আমি তিনবার বামে ঘুরলাম আবার তিনবার ডানে ঘুরলাম পরপর ঘুরতে হবে আমার কোনো কথা নাই হইতে পারে আমি প্রথমে ডানে ঘুরছি এরপর বামে ঘুরলাম এরপর দুইবার ডানে ঘুরলাম দুইবার বামে ঘুরলাম অথবা আমি পরপর ঘুরলাম বামে তারপর ডানে আবার বামে তারপর আবার ডানে আবার বামে আবার ডানে এরকম যেভাবেই ঘুরি টোটাল বাম দিক ডান দিকের সংখ্যা যদি কি হয় সেম হয়ে যায় আমি তিনবার বামে ঘুরছি তিনবার ডানে ঘুরছি টোটাল ঘুরে যাই তাহলে আমার সুর যাত্রা শুরুর দিক আর যাত্রা শেষের দিক সেম হবে যাত্রা শুরুর দিক যাত্রা শেষের দিক সেম হবে অর্থাৎ ফার্স্ট রুল হচ্ছে এটা আমি যে লাইনটা বোল্ড করছি এটা দেখা যাচ্ছে তাহলে আমার যখন আমি খেয়াল করলাম যে আমি যতবার প্রশ্নে আমাকে যতবার বাম দিক বলা হয়েছে ততবার ডান দিক বলা হয়েছে এরকম যদি বলি তাহলে আমার প্রথমেই কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে ভাই ওর শুরুর যাত্রার দিক যা ছিল শেষের দিকটাও তাই হবে ও যদি পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করে ওর শেষও করবে পূর্ব দিকে এরপর হচ্ছে ধরো সমসংখ্যক বার ঘুরলো না হ্যাঁ বামে ঘুরলো তিনবার ডানে ঘুরলো দুইবার তাহলে আলটিমেটলি কতবার কোন দিকে ঘুরলো তোমাকে সবগুলো চিন্তা করতে হবে না তুমি প্রশ্নে দেখবা কতবার বামে ঘুরছে কতবার ডানে ঘুরছে বেশিটা থেকে কমটা বিয়োগ দিবা হয়তো তিনবার বামে ঘুরছে দুইবার ডানে তাহলে বেশি হচ্ছে বামবার তো বামে তিনবার থেকে ডানে দুইবার দিলে কত থাকে একবার বাম দিক বাকি থাকে শুধু এই কথাটা বুঝতে পারছি তাহলে তিনবার বাম থেকে দুইবার ডান বাদ দিব অথবা হয়তো পাঁচবার ডানে ঘুরছে আর তিনবার বামে ঘুরছে তাহলে পাঁচবার ডান থেকে তিনবার বাম বাদ দিয়ে আর বাকি থাকবে দুইবার ডান এরকম ভাবে তুমি খেয়াল করবা যে টোটালটা আমি বের করবো একটা টোটালটা আমি বের করবো কি শুধু একটা যে কতবার টোটালি সে বামে ঘুরলো বা ডানে ঘুরলো এটা বের করব এটা বের করার পর ডিরেকশন বের করা সহজ এটা বের করার জন্য আমি এখানে লিখে দিছি তুমি কিভাবে সেটা বের করবা যেমন ধরো এখানে চারবার লেফট থেকে তিনবার রাইট বিয়োগ করা হয়েছে হ্যাঁ চারবার সে বামে ঘুরছে তিনবার সে ডানে ঘুরছে তো বিয়োগ করে এটা বিয়োগ চিহ্ন হবে ভুলো যোগ চিহ্ন হয়ে গেছে তোমাদের বইও একটু খেয়াল করিও ঠিক আছে অথবা বিয়োগ চিহ্ন যোগ চিহ্নটাও ঠিক আছে কারণ আমি এখানে অলরেডি বলেই রাখছি যে লেফট এল ইকুয়াল মাইনাস আর অথবা আর ইকুয়াল মাইনাস এল দিয়ে বসাবা সেই জন্য প্লাস চিহ্ন দেওয়া আছে তো চারবার লেফট তিনবার রাইট মানে টোটাল হচ্ছে আসলে কয়বার লেফট একবার লেফট কারণ তিনবার ডান দিকটা আসলে বাদ যাচ্ছে ঠিক আছে চারবার লেফট আর তিনবার রাইট টোটাল হচ্ছে কি একবার লেফট পাঁচবার রাইট দুইবার লেফট টোটাল হচ্ছে আসলে তিনবার রাইট ওই লেফট আমাকে আর চিন্তা করতে হবে না এটা বুঝছি 
আমি শুরুতে দক্ষিণ দিকে থাকলে এখন আমি উত্তর দিকে হয়ে গেছি আমি যদি দুইবার বামে ঘুরি আমি উত্তর দিকে হয়ে যাবো আমি দুইবার ডানে ঘুরলো আমি উত্তর দিকে হয়ে যাবো অর্থাৎ পর দুইবার একই দিকে ঘুরলে তুমি উল্টো দিকে ঘুরে গেছো ঠিক একই ভাবে যে কোনো একদিকে যদি পরপর তিনবার ঘুরো যে কোনো একদিকে যদি তুমি তিনবার ঘুরো অর্থাৎ তুমি তিনবার বাম দিকে ঘুরলা ওটা আসলে তুমি একবার ডান দিকে ঘুরলেই হয়ে যেত ঠিক আছে তিনবার বাম দিকে ঘুরলে তুমি যে দিকে পৌঁছাবা তিন একবার ডান দিকে ঘুরলো তুমি সেই দিকে পৌঁছাবা এই ব্যাপারটা বুঝি কারো কনফিউশন থাকলে বলবা যাই ব্যাপারটা বুঝতেছি না বা কিছু দেখতেছি না এই টাইপের কনফিউশন থাকলে বলতে হবে তাহলে তিনবার ডান দিক হলে সেটা একবার বাম দিক আর তিনবার বাম দিক হলে সেটা আসলে একবার ডান দিকে ঘোরা সমান হবে এরবার এই জিনিসটা ছোটবেলায় শেখানো হয় একদম লাস্ট পয়েন্টটা এটা জানা আছে কার কার এটা আমরা সবাই জানি যে আমরা যদি পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়াই তাহলে আমাদের ডান দিকে পড়বে দক্ষিণ বাম দিকে পড়বে উত্তর আর পেছনে তো অবশ্যই পশ্চিম এখানে কনফিউজ হওয়া যাবে না অনেকে কি করে ডানে দক্ষিণ না বামে দক্ষিণ সেটা নিয়ে কনফিউজ হয় মনে রাখবা ডানে ন আছে দক্ষিণে ন আছে ব্যাস ডানে দক্ষিণ সিম্পল হিসাব ডানে দক্ষিণ বামে উত্তর এই জিনিস মনে রাখতে হবে এই জিনিসটা প্রশ্ন তোমাকে তোমার মুখ পূর্ব দিকে দিবে এমন কোনো কথা নেই হইতে পারে তোমার মুখ হচ্ছে কোন দিকে দক্ষিণ দিকে ঠিক আছে তো তোমাকে এটার সাথে মিলাইতে হবে মুখ যদি দক্ষিণ দিকে হয় তাহলে এবার ডান দিকে আমার কি পড়তেছে নিজেরা একবার চিন্তা করে বলো তো তোমার মুখ দক্ষিণ দিকে আছে তোমার ডানে কি পড়ে এটা বুঝতে পারবে যে আমার মুখ দক্ষিণ দিকে থাকলে তখন আমার ডানে কি পড়তেছে পশ্চিম পড়তে এইভাবে যদি তুমি একটু চিন্তা করবো বাসায় বসে প্রত্যেক দিকে নিজের মুখটা একবার রেখে রেখে চিন্তা করবো যে ডান দিকে কি পড়তেছে ডান দিকটা মনে রাখলে হবে বাম দিকে উল্টা হবে এটা তো জানাই আছে ঠিক আছে এইভাবে একটু চিন্তা করে নিবা তাহলে পরীক্ষার হলে গিয়ে আর চিন্তা করে সময় নষ্ট করতে হবে না পরীক্ষার হলে অনেকে অবশ্যই নার্ভাস হয়ে গিয়ে চিন্তা করে ঠিকই কিন্তু আনসার দেখায় ভুল চলো আমরা প্রশ্ন প্র্যাকটিস করা শুরু করি প্রথম একটা প্রশ্ন দিয়ে দিলাম এখানে বলা হচ্ছে আমি দক্ষিণ দিকে তিন কিলোমিটার হাঁটার পর বাম দিকে ঘুরে গেলাম আরো পাঁচ কিলোমিটার হাঁটলাম তারপর ডান দিকে ঘুরে আরো সাত কিলোমিটার হাঁটলাম এখন আমি কোন দিকে হাঁটছি তাহলে এই প্রশ্নটা সলভ করার সময় আমি খেয়াল করব কি শুরুতে যে আমি কয়বার বাম দিকে কয়বার ডান দিকে ঘুরলাম এখানে একবার বাম দিকে বলছে তারপর একবার ডান দিকে বলছে তাহলে একবার বাম দিকে ঘুরলাম একবার ডান দিকে ঘুরলাম এর মানে আমি আবার আগের দিকে চলে আসছি নিয়মটা কি ছিল আমি টোটাল বাম দিক ডান দিক বিয়োগ করবো একবার বাম দিক থেকে একবার ডান দিক বিয়োগ করলে কি থাকে জিরো থাকে তার মানে আমি ঘুরিয়ে নেই আমি আগে যে দিকে ছিলাম সেই দিকেই আছি দক্ষিণ দিকে लोक দুই কিলোমিটার পূর্ব দিকে হেঁটে বাম দিকে ঘুরলেন তাহলে শুরুতে তার দিক ছিল পূর্ব দিক এবার সে বাম দিকে ঘুরছে আবার দুই কিলোমিটার হেঁটে সে আবার বাম দিকে ঘুরলো একবার বাম দিক দুইবার বাম দিক দুইবার বাম দিক পেলাম এখন তিনি কোন দিকে মুখ করে আছেন দুইবার একই দিকে ঘোরা মানে আমি উল্টো দিকে ঘুরে গেছি তাহলে পূর্ব দিকের বিপরীত দিক পশ্চিম দিক দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে 
হচ্ছে বায়ে মোড় নিল তারপর পেছন ঘুরে কিছু দূরে হেঁটে আবার ডান দিকে ঘুরলো এখন সে কোন দিকে মুখ করে আছে এই প্রশ্নের প্রতিটা লাইন ইম্পর্টেন্ট প্রথমে তার দিক কি ছিল দক্ষিণ এরপর সে কি করলো বায়ে মোড় নিল তো দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে থাকলে বাম দিকে কোন দিক করবে পূর্ব দিক তার মানে সে দাঁড়ানো থেকে বা পূর্ব দিকে ঘুরে গেছে ওকে আমি পূর্ব দিক চলে আসলাম এরপর বললো পেছন ঘুরে গেলাম তো পূর্ব দিকের পেছনে ঘুরলে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবো পশ্চিম 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 দিক পশ্চিম দিকে পড়ে গেলাম তারপর পশ্চিম দিক থেকে আবার ডান দিকে গেলাম এবার পশ্চিমে যদি মুখ থাকে ডান দিকে কি পরে উত্তর উত্তর তাহলে ফাইনালি আমি কোন দিকে আছি উত্তর দিকে উত্তর আছে এই ধরনের প্রশ্ন গুলাতে লেফট রাইট চিন্তা করার টাইম নাই কারণ সে এখানে দুইবার লেফট আমাকে ঘুরে পেছন ঘুরে একটা কথা বলে কনফিউজ করে দিবে ঠিক আছে তো এই ধরনের প্রশ্ন গুলোতে একটু খেয়াল করতে হবে যে টেকনিক পরে খাটাই আগে প্রশ্ন দেখি প্রশ্নে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা প্রশ্নে শুধু বাম ডাম থাকলে একটা আর কোনো কথা নাই টেকনিক খাটাবো কিন্তু প্রশ্নে একবার পেছনে ঘুরে একবার এদিকে একবার ওদিকে এই ধরনের কথা বললে তখন ধাপে ধাপে যাইতে হবে ধাপে ধাপে গিয়ে প্রশ্নটা সলভ করতে হবে ক্লিয়ার এবার আমি নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই মোহাম্মদ রাজীব খান তার বাড়ি থেকে বের হয়ে দুই কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে গিয়ে বাম দিকে তিন কিলোমিটার গেলেন তাহলে প্রথমে সে দক্ষিণ দিকে গেছে কয় কিলোমিটার গেছে আমার দরকার নেই আমাকে আমরা দেখি দক্ষিণ দিকে গেল এরপর সে বাম দিকে ঘুরছে এরপর আবার বাম দিকে ঘুরলো দুই কিলোমিটার তারপর আবার বামে ঘুরলো টোটাল কয়বার বামে ঘুরলো এখানে বাম দিক এইখানে একবার বাম দিক এইখানে একবার বাম দিক তো তিনবার বামে ঘোরা মানে একবার ডানে ঘোরা ক্লিয়ার ওকে তাহলে শুরুতে ছিল দক্ষিণ দিকে দক্ষিণের ডানে কি হবে দক্ষিণে ডানা হবে স্যার পশ্চিম স্যার ডানে তাহলে ডানে হচ্ছে পশ্চিম তা এখন প্রশ্ন করছে তিনি এখন কোথায় আছে দেখো অপশন পশ্চিম কিন্তু নাই প্রবলেমটা কি প্রবলেম হচ্ছে আমাদের মানে পজিশন হিসেবে যে আমি কোন দিক থেকে দিকটা বলতে চাই এখানে কিন্তু সে কোন দিকে আছে জানতে চায় নাই জানতে চাইছে তিনি এখন কোথায় আছে এবং উত্তরে অপশন গুলো সব বাড়ি থেকে বাড়ি থেকে অর্থাৎ তার বাড়ির সাপেক্ষে দিক বলতে হবে তিনি যখন যাত্রা শুরু করছিল তখন তার দিক ছিল দক্ষিণ দিকে তো আমি যদি বাড়ি থেকে বেরোই সামনে দক্ষিণ দিক পাই তাহলে বাড়িটা পিছনে না তো বাড়িটা পেছনে মানে বাড়িটা পূর্ব দিকে ব্যাপারটা ক্লিয়ার সরি বাড়িটা উত্তর দিকে আমি উল্টা বলে বলছি বাড়িটা উত্তর দিকে রাইট ওকে তো আমরা এই দক্ষিণ দিককে হিসাব করে আমাদের ফাইনাল আনসার কি পাইছিলাম পশ্চিম পাইছিলাম তাহলে এর উল্টো দিক হিসেবে যদি উত্তর দিক চিন্তা করি তাহলে উত্তর দিকের সাপেক্ষে উত্তরটা কি হবে তাহলে যেহেতু আমার স্টার্টিং পজিশন উল্টো হয়ে যাচ্ছে দক্ষিণের জায়গায় উত্তর চিন্তা করতেছি তাহলে আমার আনসারও এবার উল্টো দিক হয়ে যাবে আনসার ছিল পশ্চিম দিক সেটা উল্টো হয়ে যাবে কি হবে পূর্ব হয়ে যাবে তখন পূর্ব হয়ে যাবে তাহলে অপশন থেকে আমি আনসার দাঁড়াবো কোনটা বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার পূর্বে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে ওকে তো এইভাবে চিন্তা করতে গেলে তোমার অনেক সময় কনফিউশন হইতে পারে যে এইভাবে তো আমি পারতেছি না শুরুর দিকের প্রশ্নগুলো ইজি ছিল এখন যে ফাইনাল প্রশ্নটা দিলাম এটাতে মোটামুটি তোমাকে একটু কনফিউজ হইতে হইছে যে তুমি আনসার বের করছো পশ্চিমে কিন্তু অপশন ছিলই না পূর্ব দিকটা আমরা সবসময় যে এক সক্ষের ডান দিকে রাখি এখানে ডান দিকে আছে পূর্ব দিক বাম দিকে পশ্চিম দিক উপরে উত্তর নিচে দক্ষিণ ঠিক আছে এটা করবা এবার তোমার প্রশ্ন অনুযায়ী আমি যদি বলছি আমি বাড়ি থেকে বের হই দক্ষিণ দিকে গেছিলাম তাহলে আমার বাড়ি হচ্ছে এইখানে আমার কার্সারটা দেখা আছে মাউসের কার্সারটা হ্যাঁ দেখা আছে তাহলে এইখানে উত্তর দিকে আমার বাড়ি বাড়ি থেকে বের হই আমি দক্ষিণ দিকে গেছি এবার প্রশ্নে যেরকম বলবে সেই অনুযায়ী ডানে বামে ঘুরবো প্রশ্ন অনুযায়ী আমি তিনবার বামে ঘুরছিলাম তার মানে আমি একবার আসলে ডান দিকে ঘুরছি 
তো ডান দিকে হলে ডান দিক মানে এই যে পূর্ব দিক রাইট খেয়াল করছো আনসার কোথায় চলে গেছে পূর্ব দিকে চলে গেছে না পূর্ব দিকে চলে গেছে হ্যাঁ অতসা আমরা যখন ওই বাম ডান দিকে করতেছিলাম তখন আমাদের আনসার কি এসেছিল পশ্চিম পশ্চিম কিন্তু যখন ফাইনাল আনসার করলাম তারপরেই পাইছি পূর্ব দিক তো তুমি যখন চিত্র দিয়ে করবা তখন কনফিউশন একদম থাকবেই না যে উত্তর দিকে বাড়ি যাত্রা ডান দিকে দক্ষিণ দিকে শুরু করছি বাম ডান হিসাব করে একবার শুধু ডান দিকে ঘুরতে হবে তো ডান দিকে ঘুরলাম পেয়ে গেছি পূর্ব হয়ে গেল আনসার मेजारमेंट दिए अर्थात माप दिए जिज्ञेस कर प्रश्न दिक निर्णय তো আমি দূরত্ব নির্ণয়ের প্রশ্নটাও করাবো হয়তো নেক্সট ক্লাসেই করাই দিবো একদম লাস্ট ক্লাসেও যাব না নেক্সট ক্লাসে আমাদের আমাদের মানে আগামী শুক্রবারের ক্লাসটা হবে গাণিতিক সমস্যা নিয়ে তো গাণিতিক সমস্যার মধ্যে ওই দূরত্ব নির্ণয়টা চলে আসবে তখন আমি দেখাই দেবো যে ওটা কিভাবে আনসার করবা এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই আমি পূর্ব দিকে যাবার পর বাম দিকে ঘুরে আরো তিন কিলোমিটার গেলাম এরপর আমি দুইবার বাম দিকে ঘুরে প্রতিবার তিন কিলোমিটার করে পথ অতিক্রম করলাম আমার বর্তমান অবস্থান কোন বরাবর এটা তোমরা বলো এই প্রশ্নের আনসার তোমরা বলো পূর্ব দিকে স্যার আর আচ্ছা মিটিং আমাদের যে কোনো মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতে পারে তোমরা আবার রিজয়েন করবা আর কি ঠিক আছে এটা 40 মিনিট টাইম টেবিল আছে তো মিটিং অফ হয়ে গেলে জাস্ট আবার রিজয়েন করে দিও আচ্ছা একজন বলতো পূর্ব দিকে আরেকজন পশ্চিম পশ্চিম ওকে তারপর পশ্চিমে পশ্চিমে হুম মনে হলো এতক্ষণে ক্লাসের আউটপুট জিরো खेल करो बाम दिकारम दिकोटाल कई बार बाम दिक हलो तीन बार बाम दिखे घोरा मान एक बार डान दिखे घोरा তাহলে পূর্ব দিক থেকে ডানে ঘুরলে কোন দিকে পৌঁছাবো দক্ষিণ দিকে আনসার হবে দক্ষিণ উত্তরটা বুঝছি আবার বলতেছি খেয়াল করো আচ্ছা আমার সাউন্ড ক্লিয়ার আছে তো নাকি সাউন্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে 
প্রথমে এখানে একবার বাম দিকে ঘুরলাম এরপর দুইবার বাম দিকে ঘুরলাম তাহলে টোটাল বাম দিকে ঘুরলাম তিনবার তো তিনবার বাম দিকে ঘোরা মানে আসলে একবার ডান দিকে ঘোরার সমান তো আমি যদি পূর্ব দিক থেকে ডানে ঘুরি তাহলে আমি কোন দিকে পৌঁছাবো পূর্ব দিকের ডানে কি আছে দক্ষিণ তাহলে আমি দক্ষিণ দিকে আসি উত্তর হবে দক্ষিণ বুঝছি ব্যাপারটা তারপর ফাইনাল ডিরেকশনটা জানতে আসছে এখন আমরা যাবো সেকেন্ড ক্যাটাগরিতে যেখানে আমাদেরকে শেষের দিকটা বলা থাকবে শুরুর দিকটা আমাদের বলতে হবে যেমন তিন কিলোমিটার হাঁটার পর শিমুল তার ডান দিকে ঘুরে দুই কিলোমিটার হাঁটলো তারপর বাম দিকে ঘুরে আরো দুই কিলোমিটার হাঁটলো সর্বশেষ সে দক্ষিণ দিকে হাঁটলে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল কোন দিকে তাহলে তোমরা যেটা করবা তোমাদের এখানে প্রবলেম সলভ করা শুরু করবা তোমরা ধরে নিবা ফাইনালি সে যেদিকে আছে সেটা তার স্টার্টিং দিক এরকম ধরে নিতে পারো অথবা তোমরা ওই বাম ডানটা আগে হিসাব করে ফেলো যেমন ধরো এখানে ডান দিকে ঘুরছে কয়বার একবার তারপর বাম দিকে একবার এরপর আর ঘুরে নাই তো একবার ডান দিকে একবার বাম দিক মানে কি শুরুর দিক আর মানে যেদিকে যাত্রা শুরু করছে সেদিকে আছে রাইট বুঝছো আমার কথাটা সমসংখ্যক বার বামে আর ডানে ঘোরা মানে স্টার্টিং পজিশন আর এন্ডিং পজিশন সেম হবে কথা বুঝছি তাহলে স্বাভাবিক ভাবে যদি শেষে দক্ষিণ দিকে থাকি শুরুতে কোন দিকে ছিলাম দক্ষিণ আচ্ছা বলো তো দক্ষিণ বানানে মূর্ধন্য হয় না দন্তন্য হয় মূর্ধন্য হ্যাঁ এখানে বানানো এই প্রশ্নে বানানোটা ভুল হচ্ছে তাই হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই এখানে দেখো সফিক যখন স্কুলে পৌঁছালো তখন তার স্কুল বাসটি উত্তর দিকে মুখ করেছিল সফিকের বাড়ি থেকে যাত্রা পথে বাসটি দুইবার দিক পরিবর্তন করে এরপর বাম দিকে ঘুরে স্কুলে পৌঁছায় সফিকের বাড়ি থেকে যাত্রা শুরুর সময় বাসটি কোন দিকে মুখ করেছিল তাহলে এখানে বলতে যাত্রা পথে বাসটি দুইবার দিক পরিবর্তন করে দুইবারটা কোন দিক সেটা বলে নাই এরকম যদি হয় বুঝে নিবার দুইবার বিপরীত দিকে ঘুরছে অর্থাৎ একবার বামে ঘুরলে একবার ডানে ঘুরছে একবার বামে ঘুরলে একবার ডানে ঘুরছে অর্থাৎ এই দুই ঘূর্ণ অনেক কিছু যায় আছে একবার বামে একবার ডানে মানে তো মাইনাস হয়ে গেছে তাহলে ফাইনাল হচ্ছে শুধু এইটা যে একবার বাম দিকে ঘুরে এসে কোন মুখ পেয়ে গেছে উত্তর পেয়ে গেছে তাহলে কোন দিক থেকে বামে ঘুরলে উত্তর পাবো ভেরি গুড তাহলে আমার যাত্রা শুরুর সময় দিক কোন দিকে ছিল পূর্ব দিকে এটাই উত্তর গুড তাহলে স্টার্টিং পজিশন এন্ডিং ডিরেকশন বের করা ইজি হ্যাঁ তোমাদের বইতে দেখব অনেকগুলো প্র্যাকটিস দেওয়া আছে এছাড়া সিওর কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন ব্যাংকে গিয়েও দেখতে পারো ওখানে এরকম প্রশ্ন পাবা বাসায় নিজেরা বসে বসে একটু চিন্তা করবো আমি এই ধরনের পজিশন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যেটা বলি যে বই দেখার দরকার নাই তুমি নিজে একবার নিজে থেকে একটা প্রশ্ন বানাও যে কেউ একজন পূর্ব দিকে যাত্রা করে তিনবার বামে দুইবার ডানে ঘুরলো তাহলে সে এখন কোথায় আছে কয় কিলোমিটার গেল না গেল সেটা তো কিছু যায় আছে না নিজেরা এভাবে একটু চিন্তা করবা বারবার একটা মানুষকে ঘুরাবা ঠিক আছে যে মানুষটাকে তুমি পছন্দ করো না সেই রকম একটা মানুষকে কল্পনা করে নিবা কল্পনা করে নিয়ে তাকে দৌড়াও বিভিন্ন দিকে দৌড়াও দৌড়ানো দিয়ে 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 এটা তো দুইটা মজা পাবা একটা হচ্ছে লোকটা দৌড়ানি দিচ্ছে এটাতে একটা মজা পাচ্ছে আর একটা হচ্ছে সে ফাইনালি কোন দিকে আছে আমার প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা প্র্যাকটিস করবা আমরা আমাদের ফাইনাল ক্যাটাগরি দিয়ে যাই অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের পজিশন যখন দেওয়া থাকবে তখন কিভাবে বের করব সেটা দিক প্রথম প্রশ্ন এটা খেয়াল করো আমার স্কুল স্কুলের পূর্ব দিকে হলো পোস্ট অফিস আর দক্ষিণ দিকে আমার বাড়ি তাহলে প্রথমে একটা স্কুল চিন্তা করে নিতে হবে তার পূর্ব দিকে পোস্ট অফিস চিন্তা করে নিলাম দক্ষিণ দিকে আমার বাড়ি ঠিক আছে স্কুল দাঁড়িয়ে কোন দিকে আছে পশ্চিম দিকে আছে না পশ্চিম দিকে স্কুলের পূর্ব দিকে পোস্ট অফিস হলে পোস্ট অফিসের পশ্চিম দিকে স্কুল আছে তারপর স্কুলের দক্ষিণ দিকে আমার বাড়ি এরপর পোস্ট অফিসের উত্তর দিকে আবার বাজার তো বাজার থেকে পোস্ট অফিসের দূরত্ব আর আমার বাড়ি থেকে আমার স্কুলের দূরত্ব সমান হলে বাজার স্কুলের কোন দিকে অবস্থিত 
ফাইনাল প্রশ্ন হচ্ছে বাজারের পজিশনটা স্কুলের সাপেক্ষে বলতে হবে বাজার স্কুলের কোন দিকে আছে এই ধরনের প্রশ্ন সলভ করতে গেলে ওই বক্সটা আঁকা ছাড়া কোনো গতি নাই আমি একটা বক্স দেখাইছিলাম না ওটাতে যাইতে হবে যেমন একটা সলিউশনটা দেখো এই যে বক্স আমি আঁকলাম পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঠিক আছে খাতায় সবসময় এইভাবে আঁকবা এই যে এই যে জিনিসটা করলাম উপর দিকে উত্তর দিক কেন দিলাম কারণ সাধারণত ম্যাপ তৈরি করার সময় অর্থাৎ মানচিত্র তৈরি করার সময় এইভাবে করে উত্তর দিকটা উপরে রাখে দক্ষিণ দিকটা নিচে রাখে তারপর ডানে রাখে পূর্ব দিক বানে রাখে পশ্চিম দিক ওকে তো তোমাদের মধ্যে কেউ যদি বলো যে না আমি এভাবে করব না আমি উপরে পূর্ব দিক রাখবো নিচে পশ্চিম রাখবো তাহলে পজিশন অনুযায়ী উত্তরটাকে দিকে দিতে হবে আর দক্ষিণটাকে দিতে হবে তুমি তোমার মতো আঁকতে পারো কোনো সমস্যা নাই বক্স তুমি তোমার মতো আঁকো পরে পজিশন বিভিন্ন জিনিসের পজিশন যখন বসাবা সেটা তো প্রশ্ন অনুযায়ী বসাবা উত্তর সেমই বাবা এই ব্যাপারটা বুঝছি ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন অনুযায়ী যাই প্রথমে প্রশ্ন আমাকে বলছিল আমার স্কুলের পূর্ব দিকে পোস্ট অফিস তাহলে আমি পূর্ব দিকে পোস্ট অফিস লিখছি আর স্কুলকে লিখছি পশ্চিম দিকে এই যে স্কুল পশ্চিম দিকে পোস্ট অফিস পূর্ব দিকে এরপর বললো আমার ডান দিকে মানে স্কুলের ডান দিকে হচ্ছে দক্ষিণ আমার ঘর তো স্কুল থেকে যদি আমি স্কুলের সামনাসামনি করে দাঁড়াই বা স্কুলের পজিশনে যদি আমি নিজেকে দাঁড় করাই আমার মুখ থাকতে হবে পূর্ব দিকে আর মুখ যদি পূর্ব দিকে থাকে তার ডান দিকে মানে দক্ষিণ দিকে হচ্ছে আমার বাসা এই ব্যাপারটা বুঝছি ঠিক আছে আমি স্কুল পজিশনে দাঁড়াবো স্কুল পজিশনে দাঁড়াবো আমার মুখ পূর্ব দিকে থাকবে পূর্ব দিকে ডান দিকে আমার ঘর তার মানে দক্ষিণ দিকে আমার ঘর এরপর বললো পোস্ট অফিসের উত্তর দিকে অর্থাৎ পোস্ট অফিসের উত্তর দিকে হচ্ছে বাজার বাজার মানে মার্কেট দেখছি আর কি ঠিক আছে তো পোস্ট অফিসের উত্তর দিকে আমি বাজার বসিয়ে দিলাম কোন কনফিউশন আছে ওকে এখন কথা হচ্ছে বাজারটা এখানে কেন লিখলাম বাজারটা আমি এই পাশে লিখলো তো সেটা উত্তরই বুঝাইতো আমি যদি এখানে লিখতাম তাও উত্তর বুঝাইতো প্রশ্ন একটা লাইন আছে প্রশ্ন বলছে বাজার থেকে পোস্ট অফিসের দূরত্ব আর আমার বাড়ি থেকে আমার স্কুলের দূরত্ব সমান বাজার থেকে পোস্ট অফিসের দূরত্ব আমার বাড়ি থেকে আমার স্কুলের দূরত্ব সমান আমার চিত্রটা যে যাও দেখো পোস্ট অফিস আর বাজারের যে দূরত্ব স্কুল আর ঘরের দূরত্ব আমি সেম রাখছি তাই না একটা একটার উপরে নিচে করে দিচ্ছি সেই তাহলে এখন ফাইনাল পজিশন যে আমার কাছে যা জানতে চাইলে বলছি স্কুলের কোন দিকে বাজার তো স্কুল হচ্ছে এখানে বাজার হচ্ছে এই দিকে তাহলে কোন দিকে পড়লো পূর্ব দিকে না তুমি বলতে পারো পূর্ব দিকে পড়তেছে তবে জেনারেলি যে জিনিসটা দূরে থাকে আমরা তখন স্বাভাবিক ভাবে সেটা যে দিকে বেশি দূরত্বে আছে সেটা বলি হ্যাঁ ও পূর্ব দিকে বেশি দূরত্ব আছে উত্তর দিক চিন্তা করলে কিন্তু খুব বেশি দূরে নেই সে আছে কোথায় পূর্ব দিকে তাহলে আমার আনসার কি হবে পূর্ব ক্লিয়ার কনফিউশন আছে কোনো কারো কনফিউশন থাকলে বলো আচ্ছা কারো কনফিউশন নাই ধরে নিলাম তাহলে আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই এটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন নীলা বিশ্ববিদ্যালয় যেতে যায় তোমরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় যেতে চাও না তবে নীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট সে অলরেডি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করে সেই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাই সে তার বাড়ি থেকে বাড়ির দিক ছিল পূর্ব বাড়িটা পূর্ব দিকে আছে যাত্রা শুরু করে একটি ক্রসিং এ আসলো তো বাড়ি যদি পূর্ব দিকে থাকে সে তার বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করলে কোন দিকে শুরু করবে পশ্চিম দিকে শুরু করবে একটা ক্রসিং আসলো ক্রসিং তার বাম হাতের দিকে রাস্তাটি শেষ প্রান্তে আছে একটা থিয়েটার তার মানে বাম দিকে থিয়েটার সামনের দিকে হলো একটা হাসপাতাল তাহলে বাসার সামনাসামনি করে একটা হাসপাতাল আছে বিশ্ববিদ্যালয়টি কোন দিকে এই প্রশ্নটা বুঝছো কিনা আগে সেটা দেখো নীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাই সে তার বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করে একটা ক্রসিং এ আসে তার বাম হাতের দিকে অর্থাৎ বাম দিকে রাস্তাটির শেষ প্রান্তে আছে একটি থিয়েটার সামনের দিকে আছে হাসপাতাল বিশ্ববিদ্যালয়টা কোন দিকে স্বাভাবিক ভাবে যে দিকটা খালি পড়ে আছে অর্থাৎ সেই দিকে আমি কোনো কিছু বসায় নাই সেই দিকে বিশ্ববিদ্যালয় থাকে প্রশ্নটা বুঝছি তাহলে বক্সে চলে যাই উত্তর হবে
উত্তর হবে উত্তর দিকে হচ্ছে আনসার সবার উত্তর দিকে আসছে কিনা দেখো কারো যদি মনে হয় যে না আমার উত্তর উত্তর দিকে আসে নাকি আমাকে একটু বলো বলো আমরা এখানে বসে বসে সলভ করি প্রথমত বাড়ির দিক ছিল পূর্ব এটা পূর্ব দিকে বাড়ির দিকে আর এটা করার জন্য আমাকে মনে হয় একটা কাজ করতে হবে তো ঠিক আছে বলো তাহলে পূর্ব দিকে আমি লিখলাম হোম টু হোম ঠিক আছে তো বাসা থেকে বেরোলাম কোন দিকে যাব পশ্চিম দিকে এই চৌরাস্তার মোড়ে আসছি চৌরাস্তার মোড়ে আসার পর বাম দিকে বলতে কি পড়লো থিয়েটার হাতের বাম দিকে থিয়েটার তো ও মুখ কোন দিকে করে আসে পশ্চিম দিকে না হ্যাঁ তো পশ্চিমের বাম মানে কি হচ্ছে পশ্চিমের বাম মানে ডান দিকে না সরি দক্ষিণ দিক না হ্যাঁ দক্ষিণ তাহলে দক্ষিণ দিকে হচ্ছে থিয়েটার মনিষা <laughs> ভালো তারপর তুমি কোথায় পড়ছো মানে কলেজ কোথায় তোমার তোমার তুমি তো বি আর ডি ইউনিটে পরীক্ষা দিবা নাকি শুরু হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা সবাই কি শুধু বি ডি ইউনিটে হ্যাঁ স্যার আচ্ছা যদি বি ডি ইউনিটে দাও তাহলে আমি যেটা বলবো তোমাদের টার্গেট নাম্বার অন্তত 80 রাখা উচিত অর্থাৎ তুমি চিন্তা করবা एग्जाम হলে আমি মিনিমাম 80 টা क्वेश्चन आंसर করে আসি ঠিক আছে এটা তো মিনিমাম ম্যাক্সিমাম যাইতে পারলে ভালো মিনিমাম আমি 80 টা প্রশ্ন आंसर করে আসবো সিওর হয়ে আর যদি কোন কারণে আশিটা প্রশ্ন শিওর হয়ে যায় তাহলে ভুল করেও আর এরপরে আন্দাজে একটাও দেখা দিবে না শিওর হয়েই দেখা বাই করে অর্থাৎ মাসটা যদি আশির উপরে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু একটা ভালো সাবজেক্ট পাবো চান্স ওটা তো শিওর হয়ে যায় সাথে সাথে একটা ভালো সাবজেক্ট পাওয়াটাও শিওর হয়ে যায় বিশেষ করে ডি ইউনিটে এবার সাবজেক্ট কমাই দিবে ও বিবি এর সাবজেক্ট গুলো সম্ভবত সি ইউনিটেই রাখবে ডি ইউনিটে আর রাখবে না তো ডি ইউনিটে সাবজেক্ট কমে গেল কিছু যায় না তোমাদের তো বলতে তোমাদের মধ্যে সায়েন্সের স্টুডেন্ট কয়জন কেউই সায়েন্স না স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে তো সমস্যা নেই তোমাদের ওতে কিছু যায় আসে না মানে ডি ইউনিটে যদি থাকতে কিছু থাকতে না তোমাদের কিছু যায় আসে না তবে ডি ইউনিটে সাবজেক্ট গুলো খুব ভালো বিশেষ করে সোশ্যাল সায়েন্সের সাবজেক্ট গুলো আছে তো আর ডি ইউনিটে যে সাবজেক্ট গুলো আছে ওগুলোর মধ্যে ইতিহাস দর্শন এগুলো মোটামুটি সিউর সাবজেক্ট হিসেবে ভালো মানে সেশন জট তো নাই 
চার বছরের তুমি আর ওখান থেকে বিসিএস এও চান্স পাই ভালো তো ভালো সাবজেক্ট পেতে হলে একটু আশির উপর না মার্কস রাখার চেষ্টা করবা আচ্ছা আমরা পরের প্রশ্নে যাই এখানে দেখো এই পজিশনে কিন্তু কোন উত্তর দক্ষিণ কিচ্ছু নাই জাস্ট একটা প্রশ্ন পাঁচজন ব্যক্তি তোমার দিকে মুখ করে বসে একটি সারিতে বসে আছে ঠিক আছে ডি সি এর বাম পাশে বি বসে আছে ই এর ডান দিকে এ বসে আছে সি এর ডান দিকে বি বসে আছে ডি এর বাম দিকে বাম দিকে মানে বাম দিকে যদি ই যে কোনো দিকে সবার শেষে বসে তাহলে মাঝখানে কে থাকবে এখন এই ধরনের প্রশ্ন করার সময় তুমি কি করবা জানো জাস্ট খাতায় ওদের পজিশন লিখতে শুরু করবা প্রথম লাইন অনুসারে যে ডি সি এর বাম পাশে আছে ঠিক আছে যেমন আমি দেখবা এখানে যে ডি লিখলাম ডি কে কিন্তু সি এর বাম পাশে লিখি নাই কোন পাশে লিখছি ডান পাশে লিখছি না কেন করলাম কারণ আমাকে প্রশ্নের শুরুতে একটা লাইন বলে দেওয়া আছে যে পাঁচজন ব্যক্তি তোমার দিকে মুখ করে আছে তোরা আমার দিকে মুখ করে থাকলে ওদের বামটা আমার ডান আর ওদের ডানটা আমার বাম এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার কেউ যদি আমার দিকে মুখ করে রাখে তাহলে তার বাম হাতটা আমার ডান দিকে আর তার ডান হাতটা আমার বাম দিকে না তার মানে আমি এখানে যে পজিশন গুলো বলছি সবগুলো উল্টা বসাবো আমাকে বলা হচ্ছে ডি সি এর বাম পাশে আছে কিন্তু আমি লিখবো ডান পাশে ডি লিখলাম তার ডান পাশে ডি লিখলাম ওকে এরপর বলা আছে বি বসে আছে ই এর ডান দিকে তো আমি কি করব প্রথমে ই লিখবো ই লেখার তারপর তার ডান দিকে বি কে বসাবো তার ডান দিক মানে আমার জন্য উল্টা হয়ে যাবে বাম দিকে বি কে বসাই দিবে ক্লিয়ার মনে করো আমি এই জিনিসটা মুছে দিই মুছে দিয়ে আমি তোমাদের জন্য আবার শুরু থেকে লিখি ডি সি এর বাম পাশে আছে তো প্রথমে আমি লিখলাম ডি তারপর বললাম কোথায় আছে বাম পাশে বাম পাশে মানে আমি তো ডান দিকে বসাবো তো আমি ডান দিকে বসাইলে আমি মনে করো এই সিম্বলটা এখান থেকে একটু কপি করি আচ্ছা আচ্ছা কপি করার দরকার নাই জাস্ট লিখলাম ডান দিকে সি ঠিক আছে বাম পাশে বসে বাট আমি লিখবো ডান দিকে কারণ আমার জন্য উল্টো হয়ে যাবে এরপর বললো বি বসে আছে ই এর ডান দিকে তো আমি তো বি কিছুই নেই নাই তো শুরুতে নেই একটু দূরে যাই দূরে গিয়ে বি বসে আছে ই এর ডান দিকে তো বি লিখলাম সরি ই লিখলাম ওর ডান দিক মানে আমার জন্য বাম দিক তাহলে ওর বাম দিকে করে আমি বি কে বসাবো ওই যে বি কে বসাই দিলাম ডান দিক এরপরে বললো এ বসে আছে সি এর ডান দিকে অলরেডি আমার কাছে সি আছে তো সি এর ডান দিক মানে আমি বুঝবো বাম দিকে আমি কি জিনিসটা প্রথমে উঠে দিই বি সি এর বাম পাশে আচ্ছা এটা তো উল্টা করে ফেলছি ওদের কথা মতো করে ফেলছি তাহলে সি এর ডান দিকে বি লিখতে হবে डानदिकेडी प्रश्न जो दिवे बक्स दरकार नहीं बाम डान मान उत्तर दक्षिण चिंता कर दरकार नहीं शुद्ध प्रश्न मध्य खेल कर প্রথমে দিক কোনটা বলছে যে আমার দিকে মুখ করে আছে তাহলে আমি বামকে ডান লিখবো আর ডানকে বাম দিক ধরে নিয়ে প্রবলেমটা সলভ করবো আর যদি এরকম কিছু বললো না তাহলে প্রশ্ন যেমন আছে বাম পাশ বললাম আমি বাম দিকে লিখবো ডান পাশ বললাম আমি ডান দিকে লিখবো যেমন ধরো আমি করি ওকে আগের বলে চলে গেলাম 
পরের এই প্রশ্নটা দেখো পাঁচজন বালক একটি দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় শিমুল সুমনের আগে দৌড়ায় কিন্তু মুরাদের পেছনে থাকে খেয়াল করে এখানে বাম ডান কিছু নাই জাস্ট আগে পড়ে বলছে শিমুল আছে কোথায় সুমনের আগে কিন্তু মুরাদের পেছনে তাহলে আমি স্বাভাবিক ভাবে কি চিন্তা করব মুরাদকে দেখবো আগে তার পেছনে শিমুলকে রাখবো শিমুলের পেছনে সুমনকে রাখবো রাইট সেই অনুযায়ী আমি এখানে লিখে ফেলছি মুরাদকে আগে দেখলাম তার পেছনে শিমুল তার পেছনে সুমন ওকে তারপর দেখো মারুফ রিপনের আগে থাকে কিন্তু সুমনের পেছনে থাকে তাহলে আমি সবার আগে লিখব সুমনকে রাইট মারুফ সুমনের পেছনে আছে তাহলে সুমনকে আগে লিখে তার পেছনে মারুফ তারও পেছনে রিপন ঠিক আছে সেকেন্ড লাইনটা বুঝছি ওকে তাহলে এই সুমন মারুফ রিপনকে জাস্ট কেটে নিয়ে এইখানে বসিয়ে দিলে আমার লাইনটা এরকম হয়ে যায় না আগে মুরাদ তারপর শিমুল তারপর সুমন তারপর মারুফ তারপর রিপন ক্লিয়ার তো প্রতিযোগিতায় প্রথম কি হবে ইজি না খালি একটু চিন্তা করে পজিশন গুলো লিখতে হবে তাহলে খেয়াল করে এটা কিন্তু রিজনিং মানে যুক্তি ফাটানো যে টাইপটা বলছিলাম আমি শুরুতে বলছিলাম তিন ক্যাটাগরির আইকিউ আসে ওখানে রিজনিং ছিল এটা হচ্ছে রিজনিং তোমাকে যুক্তি খাটিয়ে বসাইতে হবে জাস্ট বর্ণনা অনুযায়ী পজিশন বসাও হয়ে যাচ্ছে কেউ যদি বর্ণনা অনুযায়ী পজিশন বসাতে একটু ভুল করে যেমন এই যে সেকেন্ড লাইনটা তো অনেকেই ভুল করে এই লাইনটাতে আমি আমাদের আমরা যখন লাইভ ক্লাস দিয়েছিলাম মানে সরাসরি ক্লাস গুলো নেই তখন দেখছি স্টুডেন্টরা এই সেকেন্ড লাইনটাতে ভুল করে বেশি মারুফ রিপনের আগে কিন্তু সুমনের পিছনে ও বুঝতেই পারে না বেচারা মারুফ সে বসাবে কোথায় ঠিক আছে কোন নামটা সে আগে লিখবে মারুফ লিখবে না সুমন লিখবে না রিপন লিখবে লাইন থেকে আগে বুঝে নিতে হবে যে সবার আগে কে থাকতেছে ও সুমনের মারুফ দিয়ে লাইন শুরু করছি কিন্তু মারুফ নিজে থাকে সুমনের পিছনে তাহলে সুমনকে আমার সবার আগে রাখতে হবে এই জিনিসটা মাথায় আসতে হবে ওকে এরকম বাসায় নিজেরা বসে বসে কয়েকটা প্রশ্ন বানিয়ে প্র্যাকটিস করবো তোমাদের প্রশ্ন নাকি প্রশ্ন আসে অলরেডি কিন্তু আইকিউর প্রশ্ন আসলে যে কোনো বইয়ে খুব কম দেওয়া থাকে তো কম প্রশ্ন প্র্যাকটিস করে মোটামুটি লজিক খাটাইতে জানলে পরীক্ষার হলে পারা যায় তবু তোমার যদি মনে হয় যে না আমি কম পারতেছি তাহলে তুমি নিজে থেকে কিছু প্রশ্ন বানাবো আরেকজনের ভরসায় বসে না থেকে তুমি নিজে থেকে প্রশ্ন বানিয়ে বানিয়ে সলভ করবো ঠিক আছে অনেকটা গেমের মতো চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাই এটা হচ্ছে ঘড়ি নিয়ে একটি দেয়াল ঘড়িতে যখন তিনটা বাজে তখন ঘন্টার কাটা যদি পূর্ব দিকে থাকে তবে মিনিটের কাটা কোন দিকে থাকবে আচ্ছা এটা তোমরা নিজেরা বলো তুমি আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যালো ঘন্টার কাটা তিনটা বাজে তিনটা জায়গায় থাকে ওইটা যদি পূর্ব দিক হয় তাহলে মিনিটের কাটা কোথায় থাকবে বারোটার ঘরে তো বারোটার ঘরটা তাহলে কি হবে উত্তর দিক ঠিক আছে আমরা যদি এইভাবে ওই যে বক্সে গিয়ে দেখাইছিলাম ওই বক্সে নিয়ে একটা ঘড়ি বসিয়ে দিই তাও কিন্তু দেখা যায় ওই যে ঘড়ি বসাই দিলাম বক্সে না তিনটা বাজে ঘরটার কাটা তিনটার দিকে থাকে সেটা যদি পূর্ব দিক হয় তাহলে বারোটার ঘরটা হবে অবশ্যই উত্তর দিক তাহলে সেই মার একটা প্রশ্ন দেখো একটি দেয়াল ঘড়িতে যখন নয়টা তিরিশ বাজে তখন যদি মিনিটের কাটাটি পূর্ব দিকে থাকে তবে ঘন্টার কাটাটি কোন দিকে থাকবে খেয়াল করবা নয়টা তিরিশ মানে মিনিটের কাটা ছয়ের ঘরে থাকে না তাহলে নয়ের ঘরটা কোন দিকে পড়বে সেই ভাবে ওই বক্সটা চিন্তা করবা তোমার ঘড়িটাকে একটু ঘুরাইয়ে বসাবা ছয়ের ঘরটা যেন পূর্ব দিকে থাকে তাহলে নয়ের ঘরটা কোন দিকে পড়ে
মিনিটের কাটা প্রভু জি কে তো কন্টাক্ট করা দিক দক্ষিণ হ্যাঁ স্যার দক্ষিণ স্যার দক্ষিণ দিকে তো পড়বে না না 9:30 মানে ঘন্টার কাটা কিছুটা তো এগিয়ে গেছে 9টার তো নাই 9টার একটু পরে চলে গেছে না হ্যাঁ একদম দক্ষিণ দিকে পড়বে না হয় পূর্ব দক্ষিণ হবে নয় দক্ষিণ পশ্চিম হবে যে কোনো একটা হবে পূর্ব দক্ষিণ না পূর্ব পূর্ব দক্ষিণ স্যার দক্ষিণ পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব দক্ষিণ বলতে তো না দক্ষিণ পশ্চিম বলতে তো পূর্ব দক্ষিণ স্যার দক্ষিণ পশ্চিম একজন বলতো দক্ষিণ পশ্চিম একজন বলতো পূর্ব দক্ষিণ চলো আমি আনসারে যাই पश्चिम दिखे चले गोमिशन कल्पन बसाइते तुम्हारे कल्पना जो ठीक ठाक है तुम आंसर पे गे दिक्कना गणितोर्ड बोर्ड कौन <coughs> <coughs> शुक्रवार सकाल नमस्कार अरे